Hello and welcome back everyone. Today we are going to discuss about the Clostridium botulinum that is the causative agent of botulism. Okay, first we will go through its morphology. The Clostridium botulinum is in gram positive bacteria with peritrichus flagella. It is a spore forming bacteria. It, for, it forms subterminal spores. It is not capsulated. It is uncapsulated. Next thing is that they are strict anaerobes okay and they can they are ubiquitous means they are found in the present in the nature uh, next thing is that they are non-invasive means they will not spread into the body of host only the toxin that clostridium botulinum form will spread into the body of host next thing is that okay next uh, clostridium botulinum produces toxin that is called botulinum toxin that is responsible for the disease disease botulism okay this toxin is in neurotoxin it has serotypes a b e it is produced intracellularly this toxin is produced intracellularly by the bacteria aur jab ye uh, toxin banta hai to ye inactive form mein hota hai that is called protoxin isko active form mein jaane ke liye trypsin ya fir kisi bhi proteolytic enzyme ki help chahiye so the proteolytic enzyme or any uh, enzyme like trypsin can convert it into active form uh, the disease botulism is manifested as flaccid paralysis jo botulism ka ek main characteristic hai wo hai flaccid paralysis flaccid paralysis jo hai wo ek neurological condition hai jisme jitna bhi hamara muscle tone hai wo reduce ho jata hai aur ek paralysis ki condition aa jati hai next we have is the media that we can use for the diagnosis of clostridium botulinum so the medias are used uh, are rcm that is robertson cooked meat broth and the blood agar okay so robertson cooked meat broth mein turbidity aati hai theek hai this mein black and uh, black jo hamara meat hota hai wo black ho jata hai aur usme foul odor ka production hota hai ek foul uh, smell aati hai नेक्स्ट थिंग इज दैट ब्लड गार में ब्लड गार में जो कॉलोनीज होती हैं वो लार्ज इरेगुलर सेमी ट्रांसपेरेंट हिमोलाइटिक विद फिम्बरिएटेड बॉर्डर नेक्स्ट वी हैव वी हैव द मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉटलिज्म सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉटलिज्म आर डिप्लोपिया दैट इज डबल विजन फ्लेसिड पेरालस डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स और इट ऑल्सो इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन देर इज नो सेंसरी और कॉन्जनाइटिव डेफिसिट्स एक्सेट्रा एंड द रेस्पायरेटरी मसल पैरालस मे लेट टू डेथ एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बॉटिलिनम टॉक्सिन सो वट इज द मैकेनिज्म जब एक बार बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर कर जाता है होस्ट की बॉडी के अंदर हाउ इट कैन एंटर इन टू द बॉडी इट कैन एंटर थ्रू इंजेशन इट कैन एंटर थ्रू इनहेलेशन और इट कैन एंटर थ्रू एनी वर्ल्ड जब एक बार ये एंटर कर जाता है तो ये ब्लड में पहुंच जाता है टॉक्सिन जब ये ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड से ये कहाँ जाएगा नर्व टर्मिनल्स तक जाएगा ब्लड के थ्रू ये नर्व टर्मिनल्स तक पहुंचता है पेरिफिरल नर्व टर्मिनल्स तक और जो कॉमन नर्व टर्मिनल साइट्स हैं जहाँ पे जाके ये अटैक करता है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पोस्ट गैंगलियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स पेरिफिरल गैंगलिया एंड इट डज नॉट अफेक्ट द सी द मेन थिंग इज दैट इट डज नॉट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट ओनली अफेक्ट द पेरिफिरल नर्व टर्मिनल्स अब ये वहाँ पे जाके क्या करता है इट विल बाइंड टू दी एसिटिल कोलिन रिसेप्टर जब एक बार वो नर्व टर्मिनल्स के पास पहुंच जाएगा तो वहाँ पे एक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है जहाँ पे जाके ये बाइंड करेगा एसिटिल कोलिन रिसेप्टर जो होता है उसके अंदर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन से रिलेटेड वो सारी स्टोर रहती है ठीक है अगर वो इन्फॉर्मेशन ही रिलीज नहीं होगी आगे तो क्या होगा ना तो कॉन्ट्रेक्शन होगा ना कुछ भी नहीं होगा बॉडी एक पैरालिस uh, वाली स्टेज में चली जाएगी तो ये बी क्या करता है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है ऑन द नर्व टर्मिनल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसकी वजह से जो एसिटिल कोलिन रिलीज है वो ब्लॉक हो जाता है और फ्लेसिड पैरालिस का कंडीशन हो जाता है नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉटलिज्म सो बेसिकली बॉटलिज्म एज ऑफ थ्री टाइप्स दैट इज फूड बॉन बॉटलिज्म वन बॉटलिज्म एंड इन्फेंट बॉटलिज्म फूड बॉन बॉटलिज्म इट रिजल्ट फ्रॉम द कंजम्पन ऑफ कंटामिनेटेड फूड विद परफॉर्म बॉटलिनम टॉक्सिन जो जो भी हमारा कंटामिनेटेड अगर हम फूड खा लें जिसमें बॉटलिनम टॉक्सिन प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से हमें फूड बॉन बॉटलिज्म हो सकता है 
जो कॉमन uh, जो सोर्सेज हैं वो हैं इसके होम मेड केन फूड ये सब जिन केन फूड की वजह से ज़्यादातर बॉटलिज्म होता है नेक्स्ट इज वन बॉटलिज्म इट अकर्स ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ वंड विद क्लास्टीडियम बॉटिलिनम स्पोर्स नेक्स्ट वी हैव द इन्फेंट बॉटलिज्म इट मोस्टली रिजल्ट फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड दैट इज़ हनी ये ज़्यादातर बच्चों में जो बच्चे हनी ज़्यादा खिलाया जाता है जिन बच्चों को हनी में और अगर उस हनी में स्पोर्ट्स प्रेजेंट है बॉटिलिनम के तो उस बच्चे को बॉटिलिज्म हो जाएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड